OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E. Ganzon Incorporated, APG International Aviation Academy Incorporated. Nangunguna pa rin po ang Kingdom of Saudi Arabia sa mga bansa na patuloy na nangangailangan ng mga manggagawang Pilipino ngayong taon. Pumapangalawa naman ang United Arab Emirates. Pangatlo ang Singapore at pang-apat naman ang Hong Kong. Nasa panglima ang Qatar na patuloy pa rin po ang pagtanggap ng mga household service workers, caregivers, CAD operators at oil and gas. Pang-anim ang Taiwan, pang-pito ang Canada, pang-walo ang New Zealand, pang ang South Korea at pang ang Italy. Patuloy pa rin po ang pagdami ng mga OFW sa mga bansang Bahrain, Kuwait, Malaysia, Australia at Brunei. Hindi rin mapigilan ang pagtaas ng bilang ng mga sea-based Filipino workers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako pang inyong kapatid, Marisa Delmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, aalamin natin ang mga naging buhay nang may bahay na isang siman na si kapatid Velia. Makakapanayam natin si Jupiter Bailon, OFW Turn Placement Agency Owner. Dadalaw tayo sa paaralan ni OFW Celso at ng kanyang misis na si Armela at aalamin natin ang mga naging karanasan bilang guro sa ibang bansa ni Teacher Avelina. Mga kwentong buhay OFW po sa aming pagbabalik. Sa puso't kalooban Ikaw ay aalis At sila'y iiwan Sa ibang bansa Maninirahan Nang makamit pangarap na Inaasam Buhay It's the time of the year kung saan ang lahat ng miyembro at pamunuan ng Rotary Club of Makati Nielsen, District 3830, ay abala sa paghahanda ng aming accomplishment report para sa aming governor's visit ng aming pinakamamahal na governor ng Rotary Club International District 3830, Governor Angelito Lito Colonna. I begin my message to you with good tidings. In the second semester of Rotary Year, 2014-2015, I am proud to inform you that our district is the leader in both membership growth and TRF contributions in the first semester of our year. <laughs> Equally happy with the presentation of your projected activities for this other year. I can see you have very good plans for this year. And now, as we enter the second semester of this year, it is high time that these plans come already into reality. Full force po ang support ang ibinigay ng aking mga members and officers ng aming Rotary Club of Makati Nielsen sa aming ginawang presentation ng mga napatupad na mga programa at proyekto ng Rotary Club of Makati Nielsen District 3830 para sa taong 2014. Sa pamumuno po ng inyong lingkod bilang Charter President at Best President, malugod naming ipinaalam kay Governor Lito Colonna ang patuloy na pagdami ng miyembro ng aming Rotary Club of Makati Nielsen. Alinsunod din po ito sa layunin ng Rotary International President Gary Wang 
na paiktingin at pataasin ang dami at miyembro ng ating Rotary members. I would like to congratulate our Rotary Club of Makati Nelson because after all the hardships, the trials and tribulations, we can say that we are on the right track and we are gaining the much needed support from our district team and from our Governor Lito Colonna. Thank you very much. Ibinahagi din namin kay Governor Lito Colonna ang matagumpay na launch ng aming Happy Barangay sa Lapas, Makati, ang aming induction ng Rotary Community Corps, induction ng aming Rotaractors, at induction ng aming Interactors ng Rotary Club of Makati Nielsen. We just have concluded our Happy Barangay launch at the Barangay Lapas in Makati, and we had completed all the six areas of focus. I'm very glad to note also that our IFCP Mike Magpayo gave his seminar and training and open forum when it comes to drug addiction and family matters. Our architect Tessa uh, Espinas were able to deliver her training talk regarding architecture of the future. Carmen Sita Uy, also the president of WCU Training and Development here and abroad, talks about training development and our Jobs 101 trainer Rotarian Rodel Martinez, also a director of the WCU. Of course, our Rotarian Aaron William Key was able to talk basic education and literacy. We are Rotary Club of Makati Nelson is a 100% Eric club. Nagkaroon din po ng sharing at light discussion patungkol sa mga naging suliranin ng club at kung paano narisolba ang mga problema sa pamamagitan ng unity among our members. Ibinahagi din po namin ang aming mga projects and activities, ang aming mga medical missions, gift giving, feeding programs, at giving of gifts sa ating mga kapuspalad ng mga kapatid through our Buhay OFW Foundation. Kapartner pa rin po ang Rotary Club of Makati Nielsen at ang ating National Real Estate Association of the Philippines at ang ating Kausa Diwan Indian Saint Temple ng ating presidente na si President James Kumar. Kasama sa naturang Governor's Visit si District Governor Nominee Designate Ed Absilius, Senior Assistant Governor Ed Nagan, Assistant Governor Palmi Layug, District Secretary Patty Chong, Past President Butch Solomon, at ang masugid nating Governor's Aide Paul Chang. Ang Governor's Visit ay isang yearly tradition ng Rotary International para maibahagi sa bawat clubs and Rotary districts ang projects at accomplishments ng bawat distrito. Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection, and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City, Binata pa lamang si kapatid Celso Cabrera, OFW na siya. Nakarana siya magtrabaho ng anim na taon sa Saudi Arabia. Sa workshop din, ano, yung 
help eh. Pagawaan ng mga sasakyan, gano'n, o housing. Pag-uwi niya ng Pilipinas, nakapag-asawa siya at nagkaroon ng dalawang anak. Pero dahil sa pahirapan ang makakuha ng trabaho, nagdesisyon siyang bumalik muli ng Saudi. Hirap ng buhay, walang trabaho. Tapos nagkakaroon ng anak na isa. Tapos hindi namin kayang anuhin yung anak namin, kaya binigay namin sa biyanan namin. Sa biyanan ko, sila nag-alaga dahil nga walang trabaho. Muo pa kami ng bahay. Sabi ko mag-apply uli ako sa abroad. Ngayon nakuha ko ano, uh, sa housing yung mga nagme-maintain kami ng mga bahay. Nakawalo ako nung pangalawang balik. Nakabili kami ng ito nga, nabili na namin ito. Tapos, nag-strike pa ako limang taon mo, eh. baka bili lang ng bahay at lupa. Sabi kasi na misis ko, may binibentang bahay at lupa, 500,000. Sabi ko, sige, hindi ako uuwi. Pagka finish contract ko, kukunin ko yung pamasahe ko balik. Plus yung, bene, yung one month vacation money ko, tapos maglolo na ako ng 10,000 rayon sa company. After 8 years, muling umuwi si Celso ng Pilipinas. Bumila akong taxi. Nag-taxi driver ako. Araw-araw pala may kagalit yung taxi. Sinisigaw-sigawan ng mga pasahero. Ay! Ba't mo kami nilalayo dito, doon? Ay. Sabi ko, bagong driver ako. Galing ako ano, eh, abroad. Hanggang sa nakaisang taon ako nagmana yung taxi, binenta ko kasi nga lagi may kaaway. Binenta ni Celso ang taxi at muling nagtrabaho sa Jeddah. Nakasampung taon pa ulit siya doon. Nakabili kami ng bahay at lupa ulit doon, hanggang third floor. Ang anak ko lalaki, sa baba, kinuha niyo yung 35 square meter. Yung dito, sa kabila, pinapapapaan namin. Yung second floor, yung kabila, kinuha ng anak ko yung 35 square meter. Kanya lang yun. Kompleto yun. Sa amin naman yung kabila, sa amin mag-asawa. Tapos yung rooftop, doon, ako naglalaba, tamba yan, lahat. Yun naman ang buhay ng OFW pag uwi, tagalaba eh. Taga plancha, tagalaba, taga sundo ng bata, taga hugas ng pinggan, taga hain ng ano, taga saing. O oh, ma'am, ganun trabaho eh. Masaya na po si Celso sa estado ng buhay niya ngayon. Masaya na ako kasi kapiling ko yung pamilya ko ma'am. Yun ang importante sa lahat. Doon, may pera ka nga. Eh, malayo ka naman sa pamilya mo. Lagi ka nag-iisip. Kakain ka pa, iyak-iyak ka pa. Hindi ko kayang i-explain kasi iiyak lang ako. Napakahirap talaga. Yung magkaroon ng problema sa mga mother side mo o sa pamilya mo, magkaroon ka rin ng problema ron. Ako, napakahirap. Bukod sa sariling bahay at lupain, lumalaki na rin ang paaralan na itinayo nila ng kanyang may bahay na si Mila. Tapos ng kursong education si kapatid Mila. Kaya eskwelahan ang napagkasunduan nilang ipundar. Hinahanap-hanap ko na yung mga bata. Gusto ko nang magturo. Ayoko nang pakawalan pa. Nagkaroon kami muna ng MK po muna. Nursery, kinder, and then prep. Hanggang sa yung mga gumagraduate ng nursery, prep, papuntang grade 1, um, sila ulit ang nagpuro. Sige na magkaroon kami nito. Kaya nagkaroon kami ng grade 1. Si kapatid Milang tumata yung prinsipal ng paaralan. Siya rin ang pangunahing nagpapatakbo nito. Kontento na si kapatid Celso sa pagsuporta sa kanyang may bahay. Bantay sa bahay, tapos bantay dito sa school. Kung magsasara ng ilaw sa hapon, magbubukas ng ilaw sa gabi. Ha, sa umaga, sasara ko yung ilaw. Sa hapon, bubuksan ko yung ilaw. Tapos, i-check ko yung buong paligid pagka alam kong okay na, uwi na. Ayon kay Mila, minsan din niyang sinubukan ang magtrabaho abroad. Nagpunta ako sa China, nagturo ako. Ang ganang trabaho ko doon. Hala ko, kaya ko. Kasi, dati, pagka umaalis siya, oh, naku, sabi ko, iiyak na iyak pa. <laughs> Madrama. Yung pala talagang ganon. Ako, napakahirap. Hindi ko pagpapalit. Hindi ako inabot ng isang buwan sa China. Three weeks lang. <laughs> Kasi tawag ng tawag yung mga anak ko. Tapos yung mga teacher ng anak ko, tumatawag din sa akin. Ang laki daw ng pinagbago ng mga anak ko. Hindi na sila kumik... Well, parang nawalan sila ng kibo, nawalan sila ng gana. And then, sabi ng mga anak ko, hindi naman namin kilala si Papa. Ayun. Kasi naiwan si Papa. Ayun. Ang hirap ng OFW talaga. Yung iyak ng mga anak ko na yun, 
balik ako ng Pilipinas, 3 weeks lang ako. Kaya dito na ako. Hindi <laughs> na ako nag-try. Husband ko na lang, tsaka yung mga anak ko. Plano ng kanilang panganay na anak na si Michelle na mag-OFW din pagkatapos ng kursong Computer Engineering. Samantalang Marine Engineering naman ang kurso ng kanilang bunsong anak. Bukod sa kanilang paaralan, may iba pang mga mahalagang bagay na pinagtutuunan ang pamilya Cabrera. Ako, pinaaral lang ako ng lolo ko at sabi niya sa amin, paaralin ka namin, wala kang obligasyon sa akin, kundi obligasyon mo sa iba. Gawin mo, kaya ka mag-anak o hindi. So, nung nakagraduate na ako at nagkaroon ng pagkakataon, ayun eh, din ang ginawa namin. Marami kaming paaral kay private o fri public. Sagot namin lahat, hindi alam ng mga nandito. So, yung mga kapitmahay namin din, bakit daw laging may feeding dito? Sino daw may gastos? Di, hindi kami kumikibo. Tinatanong ko saan galing yung mga budget. Parang part lang yun ng Thanksgiving namin. Makatulong ka sa kapwa, masaya ka na. Ang Cabrera Family ay isa sa mga finalists sa NCR ng Mafia Awards. Sa aming pagbabalik ang kwentong buhay OFW ni kapatid Avelina, isa sa mga guro sa ASC Innovative Academy. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fukoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea, the Malaya Business Insight, EGI Pamuli Dawen Hotel, Lawag City. Maninirahan Nang makamit pangarap na inaasang Buhay o FW Pangarap mo'y matutupan Sa iyong pagsisikap ang araw Naimbitahan po ang inyong lingkod bilang kinatawan at best president Charter President ng Rotary Club of Makati Nielsen, District 3830 sa pagpupulong ng Rotary Club of Manila kung saan naroon po bilang Guest of Honor and Speaker ang ating Ambassador of the Republic of Germany, ang ating kaibigan at kapatid, His Excellency Ambassador Thomas Osowski. Sa kanyang speech, binigyang diin ni Ambassador Thomas Osowski ang kahalagahan ng matibay na bilateral relations sa pagitan ng Germany at ng ating bansa. So this year, we celebrate our launch, the 60th anniversary of our diplomatic relations. And for the first time since 20 years, a Philippine president visited Germany. The relations between Germany and the Philippines go back a very long time. I think a culmination point in this long relation was certainly the founding of the German club, 1906. That was the association of the German traders coming here to this country. And uh, the German club has been since then a very instrumental tool, a very important actor in shaping the relations between Germany and the Philippines. And one of its output was certainly the uh, setting up of the uh, Philippine German Chamber of Commerce and Industry with Günter Machuk and now Bruder Görlich as his current president. Matapos ang kanyang speech, nagkaroon ng public forum para mapaunlakan at matugunan ni Ambassador Thomas Osowski ang mga katanungan ng ating mga fellow Rotarians. This is the first time that I would like to say that our Ambassador Thomas is a very well-rounded person. He is very active in all the business organizations. Rotary Clubs District 3810 and District 3830, of course. And I would say that he is really reaching out 
reaching to all the organizations, to all the business clubs, and most especially mingling with us Filipinos here to be able to really have the feeling of a Philippine-German relationship. A token was given to Ambassador Osowski by Rotary Club of Manila President Frank Evaristo. Kasabay nito, hinandugan din ng Rotary Badge ni President Evaristo si Ambassador Thomas Osowski. Simbolo ng pagiging honorary member ng ating ambassador sa Rotary Club of Manila. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, As Green As It Gets, EGI Albergo di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG International Aviation Academy Incorporated Isa sa mga guro sa paaralan ng Pamilya Cabrera si Teacher Avelina Sonyeda. Nakaranas siyang maging OFW sa Alcobar. Private tutor po ako doon. So, uh, the whole day po, ando lang ako sa isang room. Four corners lang. Bawal akong dumungaw sa bintana. As in, kahit yung mga kids, kapag nandiyan na po sila, Pinagbabawalan pa rin akong dumungaw, kahit yung isang bintana ng maliit lang po. Hindi talaga ako pinapayang dumungaw doon. Hindi niya maintindihan at hindi naman ipinaliwanag ng kanyang employer kung bakit siya pinagbabawalan na makita ng ibang tao. Hindi ka pwedeng sumilip, dumungaw. So parang in, iniiwas kang makakita, parang iniiwas kami na Filipina na makakita ng ibang lalo na Pinoy, pag lalaki. Parang gano'n ang naiintindihan ko. Kasi kahit pumunta kami sa rooftop, pag pinaglalaro namin ang mga kids, eh doon sa kabilang building, nagtatanaw kami ng mga kapwa Pilipino. So yun, nagagalit ang, uh, ang isa naming alaga. Dahil nahihirapan siya sa kanyang sitwasyon, tatlong buwan lang ang tinagal niya sa kanyang trabaho. Sa tulong ng kasama niyang Pilipina na isang Muslim, na ipaliwanag ni Avelina sa kanyang employer kung bakit nais na niyang umuwi ng Pilipinas. Mabait naman yung employer ko. Nung nagpumilit ako talagang uh, umuwi, ang maganda kasi pag alam natin yung pinermahan nating ano, uh, contract, pwede mong ipaglaban. So kahit di kami nakakaintindihan directly sa employer ko, uh, through by, uh, my friend na yung Muslim, si Vainida, so kahit pa paano, siya nagtatranslate. So, true translation ng friend ko yun. So, naintindihan naman ng employer ko. Muli na namang sumubok mag-abroad si Teacher Avelina. Napunta naman siya sa Bangkok bilang kinder teacher. Maganda naman doon sa ano, Thailand. Maraming routine na gusto kong iap. Kung totoo si marami kang pwedeng i-adapt na magandang ano ng Thailand. Like, before papasok mga kids, kailang makainom na one, one glass of milk. Hindi pwedeng pumasok ang bata kung hindi pa, nakaka, hindi pa niya nainom yung glass of milk niya. So yun. Then may nap time din sila. So kahit ha, almost half day yung klase ng bata, may nap time sila. So may kanya-kanyang match yun. So yung pag nap time at least two hours, natutulog. Kasama rin kami natutulog. Dati ding OFW sa Taiwan ang kanyang mister. Tatlo ang kanilang anak. Silang dahilan kung bakit pinili ni Teacher Avelina na manatili na ng Pilipinas. May nagaantay pa lang swerte din sa akin dito. So hindi ko na pala kailangan lumayo. So ito yung nag-open talaga sa akin ng isang ano, swerte. Eight years nang nagtuturo dito sa atin, 
si Teacher Avelina. Yung isang lesson na na kita ko at napag-aralan ko talaga. Wala sa ibang lugar, kundi nandyan lang talaga kung talagang ikakapain mo sa puso mo kung, kung talagang masaya ka, tatagal ka. So, <laughs> kaya two months, sandali lang ako sa ibang bansa, hindi talaga ako tumagal kasi hindi ko makita yung happiness din sa kayong satisfaction. Nasa kolehiyo pa lamang si Velia, mag-sweetheart na sila ni Captain Dante Pascual. Sa aming boarding house, merong seaman, family ng seaman sa ground floor na nakatira kasi nandun kami sa second floor. So, yun ang start ng love story. Dumadalaw noon si Captain Dante sa isang kaibigan na nakatira sa boarding house na tinutuluyan ni Velia. Yun na, after five years, the wedding bells. <laughs> Hindi naging issue ang pagiging sima ni Captain Dante para magdalawang isip si Velia na magpakasal dito. Sa simula pa lamang ng kanilang relasyon ay hinanda na ni Velia ang kanyang sarili sa realidad na hindi niya regular na makakasama ang asawa. Umuwi siya before more than one year. May time na mga nine months, every nine months ang contract. Then uwi, mga magbakasyon na mga two to three months. Yun, for the whole duration ng kanyang mga contract. For almost 30 years, yun na ang naging buhay ni Velia bilang kabiyak ng isang marino. Focus lang ako sa mga bata, pagpapaaral, pag-alaga. Kasi plain housewife ako noon. Kasi mahirap na wala talaga yung ama sa bahay. So, ang ginagawa ko, focus ako dito sa mga bata talaga. So, hatid sundo sa mga bata. Then, meron kaming ginagawang timetable every day, kung anong oras kami mag-study, mag-review. Hindi ko na inisip na wala siya. Ginagawa ko na lang yung trabaho niya. Apat ang naging anak ni Velia at Captain Dante. Wala namang naging negatibong epekto sa mga bata ang lumaki ng hindi nakakapiling ang ama dahil simulat sa Paul, yun na ang sitwasyon na nagis na nila. Pag alam na nila na pauwi ang daddy nila, excited na sila. Yun ang best part na hinihintay nila. As an OFW, dinadala niya, sikat pa yung duty-free noon. May clerk na duty-free, meron dito sa Paranaque na duty-free. Doon niya binabawi. Shopping yung first day na yun, para bang ano, lahat ng gusto ng bata binibigay. Ayon kay Velia, noong mga panahon na iyon, hindi pa naman gaano kalakihan ang kinikita ni Captain Celso. Kaya tinutulungan niya ito sa pamamagitan ng maayos na pagmamanage ng mga gastusin sa bahay. Kung ano lang yung kailangan namin. So, needs lang talaga. Walang want. Yun lang. So, basic life. Nagbunga naman ang sakripisyo na mag-asawa ang pagiging masinop ni Velia at kung ilan taon sa barko ni Captain Celso. Investment. Townhouse. Mga properties. Kotse. Konting savings. Ito na yung naipundar namin sa business namin ngayon. Nakagraduate lahat ang mga bata. Nakuha nila yung mga college degree nila. Then, ito na yung investment namin sa new business na ginawa namin. Ang business na tinutukoy ni Velia ay ang HR International, kung saan siya ang presidente at katulong niya ang apat na anak sa pamamalakad nito. Samantalang retired na sa pagiging seaman si Captain Celso. Sabi niya tapos na ang mga anak, tapos na ang obligasyon niya. But uh, ngayon mukhang gusto niya yung sumakay ulit. Parang na-board siya after two years. Nakita niya na everybody in the family is so busy every day, working more than eight hours a day. Nakita niya kung minsan we're working 10, 12 hours a day. Tulungan kaming lahat sa business. Tinanong namin si Velia kung ano para sa kanya ang pinakamahirap bilang asawa ng isang seaman. Wala akong nakita ng difficulties kasi depende sa sayo yan how to manage your time kung wala yung asawa mo. Kailangan maging busy ka everyday. Uh, planning ahead kung ano mga programs ang ano mo. Kasi parang siya nagtatrabaho, kailangan kami rin magtrabaho. At ang pinakamasarap. <laughs> 
ang pinakamasarap na part, meron kang allotment. Monthly allotment sa lahat ng asawa ng mga seaman, yun ang gusto nila. Pagdating ng day ng uh, sweldo, masaya silang lahat. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan Capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. 30 years old pa lamang si Jupiter pero meron na siyang sariling kumpanya. Kasi I'm handling a business, yung placement agency dito sa Cubao, Quezon City. Then, nakabis din ako sa Singapore. More on domestic helper, kasi yun na yung ano, uh, na-train sa akin, kasi doon rin ako nagsimula. So, parang I'm very comfortable na din sa ano, parang domestic helper. And then, parang mas malaki yung sakop ng natutulungan or na-recruit namin. So, nag-start kami sa Singapore, then now we're sending to Hong Kong and Kuwait. Dating OFW si Jupiter. 23 years old siya nung magsimula siya magtrabaho sa Singapore. Family namin is talagang nag-abroad. Domestic helper ang nanay ko sa Bahrain, tsaka nag-construction yung father ko sa Brunei. So, at buong family namin na sa Brunei, nag-umpisa sa, nag-work ako sa restaurant, nag-work ako sa travel agency, palipat-lipat din hanggang makuha ko talagang fulfillment na gusto ko talagang mag-work sa placement agency. Although nag-work ako sa restaurant, ano, supervisor. Pero palipat-lipat din kasi nga uh, may mga pangyayari din na na hindi parang steps lang siya para maabot ko rin kung ano yung gusto kong ano gawin. So hanggang after two years bago ako talaga naka naka board sa placement agency. Four years na ang NIR Placement Center. Ayon kay Jupiter, patuloy pa rin ang demand sa mga Pinay household service workers sa ibang bansa, lalo na sa Singapore. Very in demand actually ang mga Filipino workers sa Singapore. Kasi nga, easily to communicate. For, nagiging first language na ang, ano, ang English. So, kahit sa atin na, like for example, hindi talaga siya marunong makaintindi na English, makasalita. Pero actually, nakakaintindi siya. So, nakaka-communicate siya in one to two months, madali tayong mag-adapt sa language sa English. Like for example, galing siyang probinsya, high school graduate, pumunta sa, sa Manila, ang alam lang is tumango, tapos yes or no nga lang, tapos, pero nakakaintindi siya, nakakaintindi siya ng English at mga instruction. So, mas gusto nila yun kaysa, kaysa sa ibang lahi na kahit anong gawin nila, ang hirap makakomprehend ng, ano, ng makaintindi ng English. So, kahit Actually, sa Singapore, ang pinakamahal na, na pagsasahod is ano, sa Filipino. Oo, sila yung top priority. Pero maingat si Jupiter sa kanyang mga pinapadalang workers sa ibang bansa. Hindi lamang dahil sa pinangangalagaan niya ang kanyang kumpanya, pero para na rin sa proteksyon ng mga manggagawa. Kaya medyo mahigpit siya pagdating sa requirements. 23 years old. Tatanoy na lang namin kung married or not, kung may anak o wala, tapos kung ready ba siya talaga mentally, kung sa asawa, nagpaalam ka ba o tumatakas ka lang ba sa obligasyon mo dito sa Pilipinas kasi nga may problema ka. Parang ganun, more on psychological, tapos sa anak pa nagpaalam ka. Kasi important sa amin yung uh, alam ng family na hindi ka lang tumatakas sa isang responsibility. Kasi ang responsibility mo sa ibang bansa is mas malaki kaysa sa family. So we'll make sure na talagang nagpaalam ka sa family. Kasi minsan tatawag yung family sa amin na nag-apply si ganito ganyan. Oo, nag-apply. Then minsan magpa-flight na, hindi pala pinayagan ng asawa. So iniiwasan namin yung mga ganong problema. So lahat naman na i-accept namin basta high school graduate, ganyan. Kasi requirement sa ibang bansa is high school graduate sa Singapore, lalo na Singapore. So, I-accept naman namin lahat. Depende na lang sa assessment. Tapos, usually naman nakakapasa lahat. Konti lang, maybe 10% yung talagang. Like for example, may anak pa siyang super, ano pa, mga 5 months pa, gusto na mag-abroad. Dinidelay na lang namin yon na parang at least maano ma niya yung anak niya muna. Kasi 
iba na kapag nasa abroad. Iyak na lang sila na namimiss nila yung baby nila. Para mapangalagaan ni Jupiter ang mga dinedeploy niya mga workers, closely monitored ang mga ito sa unang tatlong buwan nila sa ibang bansa. Hindi niya pinapahintuluta na kunin ng employer ang kanilang passport at hindi rin siya pumapayag na walang cellphone ang mga workers. Hindi ko inaalaw na walang cellphone ang bata kasi nga parang sino ba naman ang walang cellphone na yun? <laughs> yun din ang dahilan kung bakit mas madalas ay nasa labas ng Pilipinas si Jupiter. Problema sa mga OFW, hindi sila monitored by the agency here. Kaya nga, ang dami-dami na, naging problema. Tsaka, personal choice ko talaga sa outside ako para ako yung maging contact sa labas na kung mayroong problema. Kasi, 80% ngayon ang pinapadala namin Singapore. So, Singapore talaga ako dapat. Kasi nga, kung may problema ang OFW, mas madali nila ang makontact. Like, for example, uh, tatawagan ako ng employer. Siyempre ako, may katakbo na yan sa, ano, sa bahay na parang hindi na siya magsalita, na humsik lang pala. Kasi ila, uh, one month, nandun na siya, nandun na siya sa gilid. Pero alam ko na gusto yung mag-work. Pero alam ko rin na pinagdadaanan niya yon Alam ko rin na isang proseso lang yon At alam ko na ipapaliwanag ko sa kanya kahit hindi siya nakikinig. Kasi minsan close, ano yan eh, uh, close-minded sila na sasabihin pa nila na yan na kahit bumalik ako ng Pinas, kahit mag-deal-deal tayo ng asin, kasama ko naman ang family. Siyempre, ipapaalala muna naman sa kanila yung kung oh, bakit ba sila umalis ng bansa. So, talagang pag-iisan mo silang kausapin. Then, eventually, after two years, magpapasalamat na lang sila sa iyo na, ay, buti na lang kinuusap mo ako. Eh, masaya na sila. Parang ganun. So, naintindihan ko namin pagdadaanan sila. So, hindi yung tumawag yung employer, masakit na ang ulo ko. Kasi nga, problema na naman. Hindi, kumbaga, nandun na yung kasama yun sa trabaho na parang pagdadaanan at pagdadaanan at isa itong proseso at isa itong, proses, isa itong cycle sa buhay domestic helper o sa buhay OFW. On a monthly average, nasa limampu ang mga napapadalang workers nila Jupiter sa ibang bansa. Sa dami na napadala, sa church ko na lang sila nakikita, tapos nakakasalubong, mga ganon. Tapos, minsan, lalo na ngayon sa Facebook may ano na, diba? So, mas madali na yung communication. So, may, ngayon sa Facebook, pinoform ko ang group na lahat ng napadala namin para may yung constant communication between us and them. Maayos din. Kasi may mga, kumbaga, nakikita nila na may career path na hindi lang pagiging domestic helper. Dap, i, sinasabi ko rin sa kanila na pwede kang ganito, pwede kang ganyan. So, mag-aral ka sa Singapore, ganito, ganyan. So, may career akong ano, ina-advise sa kanila. Although, choice nila yon kung i-accept nila. So, yun, nakikita. Madami na ngayon sa Singapore na Oo, oh, nandito ka pala. Minsan kapitbahay ko pa. <laughs> Isa lang naman ang advice ko sa lahat ng domestic helper eh. Maging close kayo kung sino nagpaalis sa inyo. Kasi kami din ang makakatulong sa inyo. Kahit nasa ibang bansa na sila. O kung sino, sino ba nagdala sa iyo dito. Tsaka kahit anong gawin natin ikot, ikot ng ikot sa mga organization, sa embassy, or sa home. Pwede rin naman. Pero, end of the day, tayo pa rin ang ano ang magtutulungan. Sa susunod na Buhay OFW, bibigyang daan natin ang suliranin at paghingi ng tulong ni kapatid Nelson Kabatik para sa inang OFW na nasa Riyadh, Saudi Arabia. Iahatid namin sa inyo ang mga itinanghal na Model OFW Family of the Year at maging bahagi sa aming makahulugang pakikipanayam kay Father Ogsimir ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang lahat ng yan, dito lamang po sa Buhay OFW Ang Buhay OFW po ay handang magbigay ng impormasyon, tulong at serbisyo anumang araw, anumang oras. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar, kakampi kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo na San Miguel Corporation. Drive it, wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG International Aviation Academy Incorporated. Alipin sa 
ibang bayan Ito ay alang-alang sa minamahal Isusugal ang buhay ko kailangan Nang ang mga minimit di ay makamtan Buhay o FW Pangarap mo'y matutupan Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat Buhay o FW Bayani ka na totoo Dapat nang purigin ng bawat katulad ko Now